Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar hablando sobre la noticia del día de ayer de James Gunn y Peter Safran como directores de lo que sería DC Studios, esta nueva rama que arma Warner Brothers eh, Discovery, sí, eh, respecto a lo que va a ser el futuro de las películas de DC Comics. Sí, no lo hago en directo porque todavía hay unos problemitas técnicos que resolver respecto a esa cuestión, pero quiero dejar mi opinión sobre esto, informar un poquito sobre qué es lo que pasó y, es, y dejar mi punto de vista sobre esto, aunque el día de ayer, durante el programa del carcaje que hicimos en el, en el Twitch de Álvaro Luthor, dejé mi opinión sobre el tema, más allá de que el programa se trataba sobre eh, House of the Dragon, vamos directamente al punto. James Gunn, Peter Safran, ¿quiénes son? ¿Qué onda? Yo sé que hay mucha gente que está diciendo, no, 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 no puede ser, no... Vamos a explicar punto por punto qué es lo que acaba de pasar acá. Si recuerden que el primero de agosto de este año, o de septiembre, no, creo que fue el primero de agosto, eh, David Zaslav tomaba lugar eh, dentro de lo que es la mesa directiva de Warner luego de la compra por Discovery, sí, de, de, que largaron a AT&T y demás, ¿no? Eh, acá tenemos, por cierto, un video explicando lo que fue esa noticia que trajo lo que fue la cancelación de Batgirl, después vino esa misma semana la reunión de inversores, donde David Zaslav decía que iban a armar un universo cohesionado, estructurado de acá a 10 años, con un plan que estaban buscando la cabeza de eso, y ahora de repente el día de ayer 25 de, de septiembre 25 de octubre, perdón <ríe> del año 2022, salió la noticia en The Hollywood Reporter, que James Gunn junto con Peter Safran iban a estar ocupando este lugar, que básicamente serían los Kevin Feige del mundo de DC, acá tenemos la nota de The Hollywood Reporter, como pueden ver, sí dice DC Shocker, o sea choqueante de DC, James Gunn y Peter Safran liderarán la, la división de cine televisión y animación, en exclusiva para Hollywood Reporter, más tarde el mismo James Gunn estaría confirmando ahí, ahí sale el mouse, el mismo James Gunn estaba confirmando vía Twitter Twitter, que la noticia es real no vamos a leer un poquito no demasiado la noticia más o menos como para ponerlos en contexto y les voy a explicar lo que es qué es lo que trae aparejado esto mis opiniones sobre el tema y demás inclusive voy a explicar mi opinión respecto de esto y lo que tiene que ver con el tema de Zack Snyder Sí, porque hay mucha gente llorando por ese tema Porque, no, lo, lo siento eh, De decir llorando me refiero a que han estado En redes quejándose todo el tiempo Y lo siento, pero eso es llorar, chicos Así que bueno, vamos a, a leer un poquito, dice, la jerarquía de poder en el universo De ser realmente está cambiando Recordemos que esta es la frase que estuvo promocionando a Dwayne Johnson de Rock en la promoción De la película de Black Adam que se estrenó la pasada semana Tengo reseña, la voy a dejar ahí arriba de la película Sí, y el tipo venía diciendo La jerarquía de poder va a cambiar y estamos haciendo un montón de cosas para que bueno, para que DC cambie, para que mejore porque, no, porque tenemos un montón de personajes re grosos, re importantes y necesitamos que tengan la importancia que se requiere en Black Adam, en la escena post crédito spoiler para el que no lo sepa, pequeño spoiler Henry Cavill aparece finalmente volviendo triunfalmente como Superman y el día de ayer también lunes para hoy es miércoles, el día antes de ayer, eh, el lunes, Henry Cavill publicaba en redes sociales un video donde él confirmaba que ha vuelto como Superman este, y que, bueno, lo que se vio en Black Adam es solamente una pequeña, pequeña muestra de las cosas que se vienen. Así que Henry Cavill está en modo influencer, en el modo creador de contenido, diciendo, se vienen cositas, ¿sí? Así que bien, vamos a leer un poquito la nota, dice, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el cineasta James Gunn y el productor Peter Zafran han sido elegidos para liderar los esfuerzos de cine, televisión y animación de DC como copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, una división recién formada en Warner Bros. que reemplazará a DC Films, ¿sí? El movimiento sin precedentes en el que un director de alto nivel asumirá un puesto ejecutivo de alto nivel marca el final de una búsqueda de meses por parte del CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, para reemplazar al jefe de DC Films, Walter Hamada, quien dejó el estudio la semana pasada. Esta búsqueda hizo que todo Hollywood adivinara y jugara, o sea, básicamente hicieron un bingo, ¿sí? este, sobre quién conseguiría uno de los trabajos más codiciados y desafiantes en la ciudad. Dice, básicamente porque... ¿Quién? 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 Está a la altura para hacer el Kevin Feige de DC, porque ustedes saben que todo lo que pasa en lo que es Marvel Studios pasa por Kevin Feige y después, bueno, se, se eleva a Disney, pero Kevin Feige es el que toma todas las decisiones en Marvel Studios, ¿sí? En las últimas semanas, Gunn y Safran fueron vistos en el lote de Warner Bros. reuniéndose con el copresidente de películas de Warner, Michael De Luca, sobre proyectos futuros y, según las fuentes, la propuesta inicial de Safran y Gunn provino de De Luca durante el verano, incluso cuando el estudio estaba en conversaciones inestables con el productor Dan Lin para aceptar el trabajo. Lo de Dan Lin... 
Nada, después me recuerdo que Variety de hecho lo desmintió diciendo que ni siquiera había habido una propuesta. Pero bueno, cuando se habla acá del verano, se habla del invierno acá en el hemisferio sur, ¿sí? Así que viene ya de hace un par de meses. Estamos en este momento en plena primavera a dos meses de entrar en, en el verano, ¿sí? Bien, continúo. Eh, Gans se centrará en el lado creativo de las cosas, mientras que esa France se centrará en el lado comercial y de producción. Se espera que ambos continúen dirigiendo y produciendo proyectos respectivamente. Reportarán directamente a Saslav y trabajarán en estrecha colaboración con los jefes de cine de Warner, De Luca y Pamela Abdi. Las fuentes dicen que el acuerdo dura cuatro años y Gunn será exclusivo de DC. El objetivo de que ellos no solo sean productores, sino que realmente funcionen como ejecutivos, incluso cuando Gunn eh, ocasionalmente eh, perfeccione una película. Básicamente dirijo una película. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que directamente Safran y Gunn van a, van a reportar a Saslav y nada, y se van a encargar de estructurar todo. Obviamente, Saslav es el que toma la decisión final, porque acá las cosas se van a hacer así. Pero bueno, tenemos a Safran y a Gunn como un productor de alto nivel de Hollywood, como es Peter Safran, y después les voy a explicar un poquito de la carrera de él, y un director de alto nivel como James Gunn, que por más que les guste o no les guste el estilo de cine que hace, la verdad es que el tipo lo pone de ahí de, de líder creativo, del estructurador, ¿no? De lo que es eh, artísticamente DC. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Ahora después les voy a explicar mi opinión respecto a este tema. A diferencia de Marvel Studios, DC tiene varias películas ambientadas en universos creativos separados y, según las fuentes, el trabajo del cineasta de Joker, Todd Phillips, en la próxima secuela que comenzaría a producirse a finales de este año, no estará bajo control de Gunn y Safran, y en cambio será supervisada por De Luca y Abdi directamente. Matt Reeves, que trabajó con Hamada, tiene un universo en ciernes basado en su película The Batman, que se estrenó este año, tengo reseña en el canal, Sí, no está claro de quién serán los proyectos futuros de Reeves, pero todo lo demás en el futuro estaría bajo la responsabilidad de Gunn y Safran. O sea que, respecto a qué va a pasar con The Batman y si se va a integrar a este nuevo universo de DC o no, eso está por verse, no se sabe, que quede claro, ¿no? Y acá empezamos con las citas y declaraciones. DC tiene uno de los personajes... Tiene uno de los personajes más entretenidos, poderosos e icónicos del mundo y estoy encarga, encantado de que los talentos singulares y complementarios de James y Peter se unan a nuestro equipo de clase mundial y supervisen la dirección creativa del histórico universo DC, dijo Saslav en un comunicado. Sus décadas de experiencia en cine, sus estrechos vínculos con la comunidad creativa y su trayectoria comprobada que emociona a los fanáticos de los superhéroes en todo el mundo, los hacen excepcionalmente calificados para desarrollar una estrategia a largo plazo en cine, televisión y animación y llevar esta franquicia icónica al siguiente nivel de narración creativa Esa es, Bueno, eso, eso es discurso de venta de Saslav eh, lo, Tengo que decirlo, cuando hay un discurso de venta político Es eso y esto es lo que es Es una declaración diciendo Estábamos muy contentos con la decisión que tomamos, querido Listo, ya está, se acabó eso es lo que es esto, ¿no? Gunn es una de las mentes más respetadas en el mundo de la realización de cómics Surgió en el espacio del cine independiente Y se convirtió en un director de primera categoría en 2014 Con Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios Y en su secuela del año 2017 Saltó a DC en 2018 para desarrollar su Death Squad Después de que su rival Marvel lo despidiera como director de Guardianes de la Galaxia Bueno, eso ya saben, con, saben todo, ¿no? Hizo su Death Squad, hizo Peacemaker, etcétera, ¿no? Después hablan un poquito de Safran. Este, ahora yo después les voy a comentar un poco de lo que es la historia de Safran. Y acá después tenemos más citas que nos interesan, que es lo poco que nos interesa restante de la nota, ¿no? Nos sentimos honrados de ser los administradores de estos personajes de DC que amamos desde que éramos niños, dijeron Gunn y Safran en un comunicado. Esperamos colaborar con los escritores, directores y actores más talentosos del mundo para crear un universo integrado de múltiples capas que aún permita la expresión individual de los artistas involucrados. Y esta es la parte más importante que aún permita la expresión expresión individual de los artistas involucrados. James Gunn comprende como pocos la importancia de que te dejen libertad para crear. ¿Sí? ¿Eso significa que Gunn va a estar de exigente haciendo que todas las películas sean como películas de James Gunn? Eh, no. No. Y no. Sí, así que bueno, nuestro compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn y el resto de los personajes de DC Harley Quinn y el resto de los personajes de DC Fíjate que metió a cuatro de primera categoría y metió a Harley Quinn Que no, no es de primera categoría Harley Quinn Lo que pasa es que ahora está de moda y nada, eh, bueno, aparte James Gunn como que está enamorado del personaje también, ¿no? Y el resto del personaje de DC solo es igualado por nuestro compromiso con la maravilla de la posibilidad humana que estos personajes representan. Estamos emocionados de vigorizar la experiencia teatral en todo el mundo mientras contamos algunas de las historias más grandes, bellas y grandiosas jamás contadas, ¿sí? Así que bueno, son, van a ser 10 años, van a ser 4 años al menos por ahora de lo que se sabe de contrato. ¿Y qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? A ver, eh, yo entiendo... 
yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta el cine de James Gunn, que no le gusta el tipo de humor de James Gunn, que no le gusta lo que hace James Gunn. Así, sucede algo muy similar con Taika Waititi, ¿sí? Eh, para los que no estén llegando a este video y no sepan mi opinión sobre el tema, eh, a mí el humor de James Gunn no me va. Es un humor que he dejado claro, de hecho acá después voy a dejar la lista de reproducción de todo lo que fue los recaps de los episodios de The Peacemaker, eh, en donde dejé muy en claro que a mí el tipo de humor de James Gunn no me causa gracia, sí, o sea, en Guardianes me causó gracia porque estaba muy recatado, pero... Acá no, esto es otra cosa, ¿sí? Así que bueno, eh, como ustedes bien saben, Gun en DC entró después de haber salido de Marvel, ¿sí? Hizo en el año 2021 de Suicide Squad, ¿sí? Y bueno, y de Suicide Squad fue tan exitoso que de repente sacó un spin-off que es nada más y nada menos que Peacemaker para HBO Max, como bien saben, ¿sí? Acá completamente desatado y muy diferente a lo que ha hecho en lo que fue Guardianes de la Galaxia. O sea, muy diferente en tono, ¿no? Mucho más exagerado, en realidad no es tan diferente. Pero bueno, eh, James Gunn en realidad, eh, él empezó, saltó a la fama así a grosso modo en el año 2014 cuando hizo Guardianes de la Galaxia, sí, que bueno, que fue un éxito rotundo y aparte esta marcó una de las primeras películas de corte de autor, de autor real, ¿no? Que, que que planteó Marvel Studios en lo que fue su universo cinematográfico. O sea, sí, es verdad, tenemos algunas películas de autor, como por ejemplo, eh, tenemos Thor, de Kenneth Branagh, que es una película súper recontra de autor. O sea, a Branagh se le dio mucha libertad ahí. Eh, después tenemos, bueno, más adelante tuvimos Thor Ragnarok, tuvimos, por ejemplo, eh, 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 Capitán América y, ¿cómo se llama? Eh, y El Soldado del Invierno, que es, digamos que es de autor. Lo que pasa es que los rusos tampoco es que tienen un sello muy distintivo. Después cuando se hizo Civil War, eh, y después posteriormente Infinity War y Endgame, vimos que tampoco es que tienen un gran sello los rusos saben contar historias, sí, pero vos mirás una película de los rusos y no decís, che, esta película es de los rusos en cambio con James Gunn, sí, sucede eso, con Taika Waititi pasa eso, con Kenneth Branagh pasa eso, sí, con eh, bueno la que hizo Eternals, que en este momento se me fue el nombre, déjenme en la caja de comentarios, pasa eso también, sí. Así que, nada, el hecho de que den libertad creativa a directores realmente es bueno, y de hecho en, en DC pasó con eh, Suicide Squad y de repente funcionó, sí, que por cierto Gunn está metido en otros proyectos que va a tener DC. Y ahora, eh, Peter Safran. ¿Qué onda Peter Safran? ¿Quién, ¿Quién es Peter Safran? Bueno, Peter Safran es un tipo que empezó hace muchos años, él produjo un montón de películas muy exitosas, de hecho varias parodias, imagínense, ¿recuerdan casi 300? La parodia de 300 justamente, bueno, esa fue producida por Peter Safran. Peter Safran entró en Warner directamente por la puerta grande, de hecho con The Safran Company estuvo produciendo lo que fue El Conjuro del año 2013, la primera parte de una franquicia súper exitosa de James Wan, ¿sí? Que bueno, es, es uno de los bebés más, 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 eh, más importante de James Wan, ¿no? Quien luego dirigiría a Aquaman, ¿sí? En el año 2018. Ahora, miren qué chiste que Peter Safran inicia en lo que son las películas de DC con Warner, ya estaba trabajando con Warner, ¿no? De antes, pero inicia en DC literalmente con Aquaman junto con James Wan, con quien también empezó en El Conjuro, y Aquaman se convirtió en la primera película de DC que superó los mil millones de dólares en taquilla. Luego también estuvo en Shazam, ¿sí? Y también va a estar, bueno, obviamente en lo que es la secuela de Shazam Sam, que es Shazam Fury of the Gods, que va a salir, bueno, creo que el año que viene sale ya, ¿no? Y obviamente también va a estar de productor en lo que sería Aquaman 2 de Lost Kingdom, de la cual no hay material todavía para mostrar. Sí, entonces, Safran es un tipo que, que, que produce, y de hecho en DC al menos entró produciendo lo más exitoso que ha tenido DC en los últimos años. O sea, desde El Caballero de la Noche Asciende, ¿sí? De Christopher Nolan, que DC no superaba los mil millones en taquilla con una película, y lo hizo Aquaman. Primera película que produce Peter Safran en lo que es DC, junto con James Wan, con quien empezó en Warner con El Conjuro en el año 2013. Así que, ¿qué opino yo respecto a lo que va a ser? Por cierto, James Gunn eh, no se quedó ahí solamente en Marvel con, con Guardianes de la Galaxia, hizo una segunda película, y ahora, de hecho, después de que lo hayan rajado deshonrosamente y después prácticamente rogado que vuelva por un escándalo con tweets que él había publicado muchísimos años antes de trabajar para Disney, él ahora vuelve para hacer un especial navideño de Guardianes de la Galaxia, que se va a estrenar ahora creo que en diciembre, sí y luego va a ser la tercera y última parte de Guardianes de la Galaxia, y después a partir de ahí se va a quedar exclusivamente en DC, o al menos eso es lo que 
nos sugiere la nota de The Hollywood Reporter. A ver, eh, mi opinión respecto a James Gunn como creador, como organizador de este nuevo universo DC que está empezando y que busca, van a buscar hacerlo cohesivo y coherente. Eh, a ver, yo en una primera instancia mi primera reacción fue pensar, ¿todas las películas van a ser con el humor de Gunn? ¡No! Pero no. Después pensé y dije, pará. Eh, Gunn va a estar a cargo de la parte creativa y organizativa de DC. Peter Safran va a estar aparte de todo lo que sería negocios, presupuestos, publicidad, etc. ¿No? Los dos, entre los dos van a tomar decisiones y van a elevarlas a Saslav para que las apruebe o no. Ahora, Gunn comenta en las declaraciones que hablamos hace un rato, ¿no? Que las voy a mostrar ahora. A ver, momento, que voy a desconectar los videos estos porque si no, después cuando vuelvo acá, se me quedan grabados, ¿no? Eh... Esperamos colaborar con los escritores y directores y actores más talentosos del mundo para crear un universo integrado de múltiples capas que aún permita, que aún permita, voy a señalar eso acá, que aún permita la expresión individual de los artistas involucrados. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque esto significa que no es que James Gunn va a estar diciendo no, 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 hace otro chiste, mete más chiste, mete más humor, eh, que, que se tire un pedo acá, que, que, que se cae este otro, que de repente ahí se, ahí se aparezca con una erección, porque ese es el tipo de humor de Gunn, ¿no? Eh, no, no va a ser eso. No necesariamente. Gunn, como comenté hace un rato, es un tipo que entiende lo que es la libertad creativa, que entiende lo que es la libertad creativa, porque él justamente la tuvo en, en Marvel, la tuvo ahora en DC, pero él entiende que no todas las, las películas funcionan de esa manera. De hecho, Aquaman no funciona de esa manera. Y lo tenés a San Frank, que produjo Aquaman y que estuvo ahí trabajando junto con James Wan. Sí. Así que, no creo ni por un momento que James Gunn piense, que, eh, piense hacer que todas las películas sean como películas de él. O que vayan por el mismo camino que él. Yo creo que está, o al menos espero, sí que entiendan que cada uno de los personajes van a tener un tono particular. Todavía es un misterio lo que va a pasar con The Batman, con el Batman de Robert Pattinson, que, como saben, fue muy, muy exitosa. Muy, muy exitosa. Fue, tuvo un éxito coherente para la película que es, para ser Batman y para ser una película que no era para todo público, como suelen ser las películas que la rompen en taquilla, como por ejemplo está pasando ahora con Black Adam, que esperemos que todavía siga levantando, y como pasó con muchas otras, ¿sí? Así que, nada, yo estoy tranquilo. Ahora, así todo esto nos dice, muchachos, eh, no empiecen a contar la plata antes de tenerla en la mano, no empecemos a tirar manteca al techo, porque todo, todos los resultados de esta decisión de Saslav de contratar a Gan y a Safran para eh, dirigir todo esto, vamos a ver si funciona o no cuando empiecen las producciones de este equipo. Sí. Es muy curioso que Saslav haya hablado de, de un plan a 10 años, pero el contrato con Safran y Gan dure 4. Obviamente prestó renovación más adelante, ¿no? Pero... Ahí ya tenemos una pequeña contradicción. Ahora, respecto a, a las personas que están gritando por redes sociales y demás, respecto a Zack Snyder y que no, que vuelva Snyder, que Henry Cavill traicionó, que Henry Cavill traicionó. Henry Cavill es fanático de Superman, él quiere hacer a Superman y no importa que lo haga Zack Snyder o que lo haga alguien más. De hecho, una de las cuestiones que pedía Cavill era eh, tener decisión creativa respecto de los próximos proyectos de Superman, porque él, quiere, él tiene una visión de Superman, un Superman que lamentablemente él todavía no ha tenido oportunidad de retratar. Sí, con esto no me estoy adelantando a decir lo que Snyder hizo o no hizo con Superman. Sí, Snyder tenía su versión de Superman. Henry Cavill trabajó muy bien con eso. Pero Cavill también tiene otras ideas. Y él quiere tener voto en la parte creativa. ¿sí? Ahora, que vuelva Snyder, que no vuelva Snyder, que gan, que, que, que los chistes malos, etc. A ver, yo les voy a comentar. Eh, allá por el año 2004 a principios de la década de 2000, finales de la década del 90, se estaba dando un fenómeno muy curioso, que es que de repente se estaban empezando a hacer remakes de un montón de películas de terror icónicas. La mejor de todas fue hecha por Zack Snyder. Estoy hablando, obviamente, del Amanecer de los Muertos del año 2004. ¿sí? Esta película de zombies, remake del clásico de George Romero, ¿sí? llegaba a los cines y la rompía. Entonces, a partir de ahí se catapultaba la carrera de Snyder. Después de esto, Snyder hacía 300. Después de esto, hacía Watchmen, etc. ¿no? Uh, Pero, ¿ustedes saben quién escribió la remake del Amanecer de los Muertos? Tiene screenplay de James Gunn. 
el primer trabajo de Snyder en cine fue en colaboración con James Gunn directamente. Son dos personas que se llevan muy bien, por cierto. Después cada uno siguió su rumbo. James Gunn ya había dirigido un par de cosas antes que eso, ¿sí? Películas clase B, super clase B. Uh, pero y después dirigió un par de clases de más, ¿no? Y Snyder directamente dice que catapultó. Pero no son personas con una visión muy diferente y han podido colaborar armoniosamente y de forma muy tranquila. Si ustedes ven, si ustedes ven el amanecer de los muertos de Zack Snyder y James Gunn, sí, remake de la película de Romero, van a ver que ahí el humor de Gunn está comedido también a lo que se está narrando. Entonces yo digo. Si conoces la historia conjunta de estos directores y cómo se llevan y demás, no deberías tener tanto problema. Al fin y al cabo, ¿de qué sos fan? ¿De DC? ¿De los personajes de DC? ¿O de un director en particular? Si sos fan de un director en particular, en este momento ese director en particular por el que tanto se ha gritado, está trabajando. Está con Netflix, está haciendo su proyecto, su, su propio Star Wars. Eh, está haciendo su universo con zombies, también, por cierto. ¿Sí? Y lo está haciendo y lo está llevando a cabo Y puedes apoyar a ese director eh, Si estás gritando Porque en realidad lo que querés Es que vuelva a DC Porque si no lo, lo han arruinado Es que no entendés DC o, es, o solamente lo que tenés es un capricho Con ver un producto de ese director en DC Y listo y No sos fan de DC Sos fan de ese director y estás encaprichado Con que haga los productos que vos querés Porque sos un fan caprichoso Y querés que todo el mundo haga lo que vos querés Nada más eh, lo que hizo Zack Snyder en DC estuvo, estuvo, para bien o para mal, ustedes saben, los que, no, los que no lo saben, los que no me conocen todavía, Batman v Superman es al día de hoy mi película preferida de superhéroes entre todas las que hay, todos los tiempos, ¿sí? Así que no habla una persona que es un hater de Snyder, no, 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 no. me encanta el laburo del tipo, amo el laburo del tipo, pero son etapas también. Y existen más directores en el mundo De hecho mi director favorito no es Zack Snyder Es Guy Ritchie Y Guy Ritchie no ha dirigido nada de DC Entonces eh, ¿Qué es? Para ir concluyendo no ¿Qué es lo que representa esto? Representa el primer paso de la promesa que dio Zaslav En aquella reunión de inversores En donde dijo que se está buscando una persona bueno, Finalmente fueron dos Para que se hagan responsables de la estructuración De un plan coherente y cohesivo Para que DC cree el universo que merecen estos personajes. Los personajes que no merecen nada, en realidad son gente ficticia, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? Esta idea simbólica. Superman, Batman, Wonder Woman, la trinidad de héroes más conocida del mundo, más icónica del mundo. Eh, no puede ser que no hayan tenido éxitos de ventas. No tiene sentido. Claramente ahí hubo un mal movimiento comercial y artístico. Ambos nos guste o no nos guste, de estos personajes por lo que no han vendido. Son personajes que venden. Loco, Batman en DC es el que mantiene las ventas altas siempre. Los cómics de Batman y la subsecuente Bat Family son los que más venden desde siempre en DC, igual que Spider-Man es Marvel y X-Men. Marvel se construyó todo un universo sin tener a las dos cabezas de lanza de ventas de la compañía y Warner con DC no daba pie con bola, no podía hacer que Batman venda. Y estamos hablando del Batman de Ben Affleck, chicos. No estamos hablando de, de, de un Batman de, de Morondanga. Estamos hablando de uno de los mejores Batman live action. Y no vendía. O sea, no tiene sentido. Y Superman. Bueno, Superman es bastante más difícil, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Sí? Eh, así que, nada. Yo por ahora estoy tranquilo, expectante, porque como todo fan de DC, hemos aprendido, los fans de DC, a ser cautos como decíamos eh, ayer en el Carcaj con Álvaro y, y los demás chicos, hemos aprendido a ser cautos porque nos puede tocar cualquier cosa. ¿sí? Pero me gustaría que me cuenten en la caja de comentarios cuáles son sus opiniones. ¿Qué les parece todo esto? Los, los tomó por, nos, eh, tomarlo por sorpresa yo lo doy por descartado porque nos tomó por sorpresa a todos. ¿no? Pero, ¿qué les parece? ¿Es capaz Gan tiene la capacidad de llevar a cabo un universo? ¿A ustedes les parece eso? Porque a, a, a partir de acá ya estamos hablando de opiniones, expectativas, supuestos y demás. ¿no? Acá nadie tiene la, la verdad comprada. ¿Qué les, les parece? ¿Está a la altura? ¿No está a la altura? Zafrán. ¿Conocen la carrera de Zafrán? ¿Vieron lo que ha producido desde hace muchísimos años? Casi 300, películas muchas de comedia, de terror y demás. Entró con El Conjuro, ¿sí? con de, de, de Zafrán Company. Este, metió la película más taquillera de, 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 de los últimos años de DC, Aquaman. ¿sí? Metió, metió, me, yo me acuerdo me, de, mi reacción cuando salía del cine de ver Shazam, la primera Shazam, que yo decía, gracias Sandberg, gracias Peter Zafrán. ¿Eh? 
eh, no sé si recuerdan, ¿no? Esa, esa, esa story que me había metido en Instagram en su momento. Me acuerdo perfectamente porque encima la grabé en Plaza Constitución y todo, caminando con el quilombo. Me acuerdo del Gracias Peter Zafran, la primera vez que agradecía yo públicamente a un productor. A un productor, nada que ver. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme en la caja de comentarios. Si les gusta el video, pongan el like, suscríbanse. Y bueno, los dejo por acá también con la lista de miembros del canal, que son las personas que se han unido. Creo que la tengo que actualizar la lista. Ahora, estos días me voy a fijar a, y me voy a poner a actualizar. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado apoyando el canal en todo este tiempo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.